வணக்கம் நண்பர்களே நேற்று நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேங்க நல்ல திருவிழாவில் அங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு முதலீடு தாங்க ஒன்றில் இந்த மாதிரி பழங்கள்ங்க ஹோல்சேல் கடைகள்லாம் வாங்கிக்கிறாங்கங்க அதிகபட்சம் முதலீடு ஐயாயிரம் ரூபா தாங்க வரும் ஒரு டேபிளு ஒரு கத்தி அவ்வளோதாங்க இதை வச்சு மிக அருமையாக பணம் சம்பாதிக்கலாங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு எப்படியாச்சும் எனக்கு தினசரி ஐயா ஆயிரம் ரூபா வச்சும் கிடைக்கணும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கஷ்டப்படுறவங்க சாதாரணமாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி தொழிலை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாங்க இதை வந்து மக்கள் கூலிமிடங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டு திருவிழாக்கள் சுற்றுலாத்தலங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த வீடியோவில் வருங்க அந்த தொழிலை நீங்கள் செய்யலாங்க இதுக்கான மூலப்பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்க்குறீங்களா இந்த பழங்கள் தாங்க சீசனுக்கு ஏற்ற பழங்கள் இதில் அதிகமாக விரும்பி இது பண்ணுறது பப்பாளி பழம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய பழங்கள் என்னென்னவோ அதை வந்து நீங்கள் மதிப்பு கோட்டுக்கணும் அவ்வளோதாங்க இது வந்து இந்த பசியாக வருவாங்க வெய்ய நேரத்தில் அவங்க இதை வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அண்ணாச்சி பழம் பப்பாளி பழம் இது தான் மிக முக்கியமாக இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் நீங்கள் இதை பார்த்துருக்கலாம் பட் இதை எப்படி நேரடியாக செய்கிறாங்க என்பதை பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஒரு டேபிள் தாங்க ஒரு டேபிள் கட்டி பண்ணக்கூடிய இது ஒரு கத்தி பிளாஸ்டிக் கப்புங்க இந்த பல்ல குத்துற குச்சி அவ்வளோதாங்க இதுக்கு வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா முதலீடு இருந்தால் போதுங்க ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது அப்பப்போ என்ன தேவையோ அந்த பழங்களை நம்ம வாங்கிக்கணும் ஹோல்சேலாக வாங்கிக்கணுங்க மொத்தமாக வாங்கினா தான் நமக்கு கட்டுப்படி ஆகும் ஒரு டப்பா இந்த மாரி கட் பண்ணி ஃபீஸ் வந்து இருபது ரூபாங்க எப்படி பார்த்தாலும் பத்து ரூபா தாங்க அடக்கம் வரும் பத்து ரூபா நிகர லாபம் கிடைக்குங்க குறைஞ்சபட்சம் நல்லா இந்த மாதிரி திருவிழாக்கள்லாம் ஒரு முந்நூறு கப்பு ஐநூறு கப்பு விற்பாங்கங்க ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு லாபம் கிடைக்கும் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு கப்பு விற்றாலே ஒரு கப்பு பத்து ரூபாங்க லாபம் ஆயிரம் ரூபா அலட்சியமாக ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தொழிலுங்க பப்பாளி பழம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்க்கக்கூடிய இது எல்லாமே நீங்கள் உங்கள் ஊரில் கிடைக்குங்க இதெல்லாம் எல்லாமே உங்கள் ஊரில் கிடைக்குங்க ஹோல்சேல் கடையில் வாங்கிக்கணும் ரீட்டைலில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடியது நல்ல ஒரு சூப்பரான தொழில் என்கிட்ட ஐயாயிரம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குது தினசரி ஏதாவது ஒரு ஆயிரம் ரூபா பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஐடியா இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து செய்யலாங்க வெறும் கத்தி அந்த தோலை செய்யக்கூடிய ஒரு கத்திங்க அவ்வளோதாங்க இந்த பல்லு குத்துற குச்சி இது லோக்கலில் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க சூப்பர் மார்க்கெட் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இல்லை எசன்ஸ் கடையில் கூட கிடைக்குங்க எங்கேயும் கஷ்டப்பட தேவையில்லை இது வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல வச்சிங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ரெகுலராக கூட வருவாங்க டூரிஸ்ட் ஏரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா ஓடுங்க கொஞ்சம் கெளரவம் பார்க்காம கஷ்டப்படுறது உண்மையாக உழைக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்குங்க ஏன்னா இது வந்து உடல் நலத்திற்கு ஆரோக்கியமானது இருக்கிறதுலே நேச்சுரலாக நம்ம படங்களை விற்கிறோம் நேச்சுரலாக விற்கும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல தொழில் செய்கிறன்ற ஒரு மன திருப்தி கிடைக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெள்ளரி காய்கள் வெள்ளரி பிஞ்சி பப்பாளி பழம் அண்ணாச்சி பழம் என்னென்ன பழங்கள் அந்தந்த சீசனில் இதிலே திராட்சையும் விற்கிறாங்கங்க அதை எல்லாமே கலந்து மிக்ஸடு ஃப்ரூட்டாக விற்கிறாங்க நல்லாவும் போகுதுங்க இந்த மாதிரி தண்ணீர் பாட்டல் அடிஷ்னலாக வச்சுருந்தாலும் அதுவும் போகுதுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தர்பீஸுங்க தர்பீஸும் போகுதுங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான பழங்களை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க முப்பது ரூபாய்க்கு அடிஷ்னலாக பழங்கள் மாதிரி கொஞ்சம் வேலை கூட இருக்கிற பழங்கள் போடுறதா இருந்தால் கூட வச்சு விற்கிறாங்க உடல் நலத்திற்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய ஒரு தொழிலுங்க சம்பாதிக்கிற போனால் ஒரு மன நிறைவோடு இருக்கும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா முதலீடு இருந்தால் போதும் நூறு கப்பு ஊற்றிச்சின்னா கேரண்டியாக ஆயிரம் ரூபா பணம் கிடைக்கிற ஒரு தொழிலுங்க நிறைய பேர் கேட்குறீங்க குறைஞ்ச முதலீட்டில் ஈஸியாக மார்க்கெட் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அவங்களாம் இந்த மாதிரியான தொழிலை உங்கள் ஊரில் உங்கள் ஊரில் டூரிஸ்ட் ஏரியாவோ இல்லை மக்கள் கூடுமிடங்களோ பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகிலோ எங்கே வேணாலும் இதை ஆரம்பிக்கலாங்க மக்கள் அதிகமாக நடமாடுற இதில் இந்த மாதிரி திருவிழாக்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் இது அதிகமாக போகுங்க 
ஸோ அதை தான் நீங்கள் இடத்தை கரெக்டாக தேர்ந்தெடுத்து செஞ்சால் தான் எந்த தொழிலுமே வெற்றி பெற முடியும் தொடர்ந்து எமது தமிழ் தொழில் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ தினசரி உங்களுக்கு வரணுன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் இருக்குங்க அதை அழுத்துனா தான் தினசரி நான் போடக்கூடிய அனைத்து விதமான வீடியோக்களும் உங்களை வந்து சேருங்க இன்றைக்கி நான் சொல்லக்கூடிய தொழில் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க நம்புகிறேன் அந்த பாட்டெல்லாம் லோக்கலில் எசன்ஸ் கடையில் கிடைக்குங்க கிளாஸ்லாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்